প্রতিদিন রাত নটার দিকে ক্লাসটা স্টার্ট হতে যাচ্ছে সো এই জন্য আসলে আমি নয়েস নিয়ে ক্লাসটা স্টার্ট করলাম আপনারা পারলে আমাকে ক্ষমা করে দেবেন আমি চেষ্টা করব যেন সামনের দিক থেকে এই সাউন্ডের প্রবলেমটা না হয় যাই হোক ক্লাসে শুরু করে দিচ্ছি শিক্ষা জ্ঞান ও বুদ্ধির মূল উদ্দেশ্যই হচ্ছে আল্লাহকে সন্তুষ্ট করা আমরা জ্ঞান এই জন্যই অর্জন করবো যেন আমরা আল্লাহকে সন্তুষ্ট করতে পারি কিছু প্রাথমিক কথাবার্তা ওর প্রথম ইউটিউব চ্যানেল ফাতে মাতে আনা তো যারা নিউ কনসেপ্ট উইথ মি থেকে দেখছেন তারা অবশ্যই এই চ্যানেলটাকে সাবস্ক্রাইব করে দেবেন যাতে ভবিষ্যতে আমি আরো ভালো ভালো কন্টেন্ট নিয়ে আসতে পারি এই চ্যানেলের কন্টেন্টগুলো আপনারা সবাই দেখতে পারেন আমার পেজ ফেসবুক পেজ রয়েছে ফাতে মাতা আনা নামি সো এটাও চাইলে আপনারা ফলো করে দিতে পারেন আমরা কিছু সাধারণ জ্ঞান ক্লাস প্রতিদিন করার চেষ্টা করব রাত নটার দিকে একটা রেকর্ডেড ভিডিও আমি আপলোড করব যেহেতু আমি খুবই ছোট একজন মানুষ খুবই কম জানি খুবই কম বুঝি তাই আপাতত আমি কোনো লাইভ ক্লাস স্টার্ট করছি ইনশাল্লাহ ভবিষ্যতে স্টার্ট করব আমরা প্রতিদিন তিনটা করে প্রশ্ন জানার চেষ্টা করব তিনটা করে সরি তিন তিরিশটা প্রশ্ন আমরা প্রতিদিন জানার চেষ্টা করব ভিডিওর মাধ্যমে প্রশ্নগুলোকে নিজেদের জ্ঞানে নিজেদের মাথায় ঢুকিয়ে ফেলার চেষ্টা করব যেটা পরবর্তীতে আমাদের এই ক্লাসগুলো আর দিতে না হয় আর এই ক্লাসগুলো আমাদের বিভিন্ন কম্পিটিশন মূলক প্রতিযোগিতামূলক পরীক্ষা আসলে এই ক্লাসগুলো বেশি কাজে লাগে প্রতিযোগিতামূলক বিভিন্ন পরীক্ষাতে আসলে এই প্রশ্নগুলো চলে আসে সো আপনাদের সবার কাছে রিকোয়েস্ট যারা এই প্রশ্নগুলো দেখছেন বা দেখবেন আপনারা সবাই মনোযোগ সহকারে ক্লাসগুলো করার চেষ্টা করবেন এতে করে আপনাদেরও প্রশ্নগুলো আয়ত্তের মধ্যে চলে যাবে আজকে প্রথম ক্লাস আজকে এই ক্লাসটার মধ্যে আমরা মূলত তিরিশটা প্রশ্ন জানবো তিরিশটা প্রশ্নের মানব দেহে সম্পর্কে তিরিশটা প্রশ্ন সাধারণ জ্ঞান প্রশ্ন প্রথম প্রশ্নটা আমরা চলে যাই আমাদের প্রথম প্রশ্ন হচ্ছে মানব দেহের সর্ব বৃহত্তম অঙ্গ কোনটি মানব দেহের সর্ব বৃহত্তম অঙ্গ হচ্ছে তাপ আর রিপিট মানব দেহের সর্ব বৃহত্তম অর্থাৎ সবচেয়ে বড় অঙ্গটি হচ্ছে তাপ ত্বকের মাধ্যমেই হচ্ছে মানুষ ত্বকের পরে মানব দেহের সবচেয়ে বড় যেটা যে অঙ্গটা সেটা হচ্ছে লিভার বা চক্রে আমাদের দুই নম্বর প্রশ্ন হচ্ছে মানব দেহের স্বাভাবিক তাপমাত্রা কত অর্থাৎ আমরা বলি যে কত ডিগ্রি জ্বর হয়েছে আমরা অনেকে বলি না আমার একশো ডিগ্রি জ্বর দুশো ডিগ্রি জ্বর একশো চার ডিগ্রি জ্বর আসলে কিন্তু অ্যাকচুয়ালি কথাটা কিন্তু আমরা ভুল বলে থাকি স্বাভাবিক তাপমাত্রা হচ্ছে আটানব্বই দশমিক সরি স্বাভাবিক তাপমাত্রা হচ্ছে আটানব্বই দশমিক ছয় ডিগ্রি আমরা যেটাকে বলি এটা কিন্তু আমরা সেলসিয়াসে বলি কিন্তু না সঠিক উত্তরটা কিন্তু হবে ফারেন হাইট আটানব্বই ডিগ্রি ফারেন হাইট একশো চার ডিগ্রি ফারেন হাইট এইভাবে বলতে হবে আমাদের মানব তিন নম্বর প্রশ্নটা মানব দেহে মানব দেহের কয়টি হারা আছে মানব দেহের দুশো ছয়টি হার আছে মানব দেহের কয়টি হার আছে মানব দেহের হচ্ছে দুশো ছয়টি হার আছে আমাদের চার নম্বর প্রশ্ন আমাদের চার নম্বর প্রশ্ন হচ্ছে মানব দেহের সবচেয়ে বড় গ্রন্থি কয়টি মানব দেহের সবচেয়ে বড় গ্রন্থি কয়টি মানব দেহের সবচেয়ে বড় গ্রন্থি হচ্ছে যকৃত বা লিভার আমরা কিন্তু দেখে দেখে চারটা প্রশ্ন শেষ করে ফেলেছেন আপনাদের সবার উদ্দেশ্যে যারা ক্লাস ক্লাসটা দেখছেন প্রথমবার অবশ্যই চ্যানেলটা সাবস্ক্রাইব করে দেবেন এবং যদি ভালো লাগে তবে অবশ্যই লাইক বাচ্চাদের হেচ করে দেবেন আর বন্ধুদের সাথে শেয়ার করতে ভুলবেন না আমাদের পাঁচ নম্বর প্রশ্ন হচ্ছে মানব দেহের কয়টি অঙ্গ রয়েছে মানব দেহে সাধারণত আটাত্তরটি অঙ্গ রয়েছে মানব দেহে আটাত্তরটি প্রধান অঙ্গ রয়েছে মানব দেহে কয়টি অঙ্গ রয়েছে মানব দেহে আটাত্তরটি প্রধান অঙ্গ রয়েছে আমাদের ছয় নম্বর প্রশ্নটি হচ্ছে মানব দেহে ক্রোমোজমের সংখ্যা কয়টি মানব দেহের ক্রোমোজমের সংখ্যা হচ্ছে ছেচল্লিশটি এবং জোড়া হচ্ছে তেইশ জোড়া মানব দেহের ক্রোমোজমের সংখ্যা হচ্ছে ছেচল্লিশটি এবং জোড়া হচ্ছে তেইশ জোড়া আমাদের সাত নম্বর প্রশ্নটি হচ্ছে মানব দেহে পানির পরিমাণ শতকরা কত ভাগ মানব দেহে পানির পরিমাণ হচ্ছে ষাট থেকে ষাট থেকে সত্তর ভাগ পানি রয়েছে মানব দেহে পানির পরিমাণ শতকরা কত ভাগ মানব দেহে সাধারণত ষাট থেকে সত্তর ভাগ পানি রয়েছে আমাদের আট নম্বর প্রশ্নটা হচ্ছে মানব দেহে শতকরা কত ভাগ খনিজ লবণ থাকে এটা হচ্ছে চার পার্সেন্ট মানব দেহে শতকরা কত ভাগ খনিজ লবণ থাকে এগুলা কিন্তু আপনারা যারা মেডিকেল এক্সাম দিবেন 
তারপর হচ্ছে যারা বিসিএস एग्जाम দিবেন বিভিন্ন প্রতিযোগিতামূলক পরীক্ষাতে কিন্তু এই প্রশ্নগুলো অহর অহর আসে আর শুধু পরীক্ষার জন্যই করব ব্যাপারটা একদমই অমন না আমাদের কিন্তু নিজেদের জ্ঞানকে বাড়ানোর জন্য নিজেদের নলেজকে অনেক দূরে নিয়ে যে যাবার জন্য আমাদের কিন্তু এগুলা জানা অবশ্যই প্রয়োজন সো অবশ্যই যারা ক্লাস তো করবেন মনোযোগ সহকারে করবেন যদি মনে হয় যে না মনোযোগ দিয়ে ক্লাস করব না তাহলে আই এম সো সরি টু সে আপনি ক্লাস করার কোনো দরকার নেই শুধু শুধু সময়টা নষ্ট করে আপনি কি টিকটক দেখেন রিলস দেখেন मानव देह बृद्धि घटे कत बचर बस मानव देह बृद्धि घटे कत बचर बस मानव देह बृद्धि घटे बीस चौबीस बचर पर्त मानव देह बृद्धि घटे कत बचर पर्त मानव देह बृद्धि घटे बीस चौबीस बचर पर्त मानव देह दीर्घतम कोष को मानव देह दीर्घतम कोष मानव देह दीर्घतम कोष हम स्नायुकोष अर्थात मानव देह सब चाहते बड़ कोष हम स्नायुकोष निरण रक्त प्रवाह सचल थी सारा देह प्राय सकल कोषे अक्सिजें समृद्ध रक्त सरबराह कर उत्पन्न बर्ज पदार्थ फूसफूस प्रेरण कर रक्त चाप नियंत्रण भूमिका रखे अर्थात मूल कथा हमारे हृदपिंड मूलत हम डान पास कार्बन डाइक्साइड रक्त आभिन्न धरण कपा टीका थे मध्य बीट कपा टीका टाइकपीट कपा टीका विभिन्न प्रक्रिया माध्यम प्रक्रिया माध्यम मूलत सारा देह थे अक्सिजें जुक्त रक्त एक सैडे आसे और अपर दिखे सारा दि कार्बन डाइक्साइड जुक्त रक्त सारा देह थे आसे और अक्सिजें जुक्त रक्त ओखान सारा देह छड़े पड़े मानवदेह सर्वृहतम ग्रंथी मानवदेह सर्वृहतम मान सब बड़ ग्रंथी प्रश्न रिपीट हो रिपीट प्रश्न सब कथा विभिन्न प्रक्रिया षोलो नम्बर प्रश्न मानवदेह सब चे बड़ छोट सरि मानवदेह सब चे छोट ग्रंथी मानवदेह सब चे बड़ ग्रंथी छोड़ जकृत और मानवदेह सब छोट ग्रंथी जिज्ञेस छोटे मूलत हमारे भूल 
পিলিয়াল গ্রন্থি মানুষের সবচেয়ে ছোট গ্রন্থি হচ্ছে পিলিয়াল গ্রন্থি হ্যাঁ আমাদের সতেরো নম্বর প্রশ্ন মানব দেহে অত্যাবশ্যক অ্যামাইনো এসিড কয়টি অ্যামাইনো এসিড অত্যাবশ্যক অ্যামাইনো এসিড অর্থাৎ বিভিন্ন কাজে যে এসিডগুলো অবশ্যই অবশ্যই কাজে আসে সেই এসিডগুলো কি কি সেটাই মূলত হচ্ছে জানতে চাওয়া হয়েছে আমাদের আঠারো নম্বর প্রশ্নটা হচ্ছে মানব দেহের সবচেয়ে বড় অঙ্গ কোনটি এখানে কিন্তু আমরা একটা জিনিস প্যাচ লাগিয়ে ফেলি যে সবচেয়ে বড় গ্রন্থি হচ্ছে হচ্ছে কোনটি তারপর সবচেয়ে ছোট গ্রন্থি কোনটি তারপর হচ্ছে সবচেয়ে বড় অঙ্গ কোনটি সবচেয়ে বড় গ্রন্থি বড় গ্রন্থি হচ্ছে লিভার ছোট গ্রন্থি আবার বলছি ছোট গ্রন্থি হচ্ছে পিলিয়ান বা পিলিয়ান গ্রন্থি পিলি পিলিনিয়াল গ্রন্থি আর আমাদের সবচেয়ে ছোট গ্রন্থি বড় অঙ্গ হচ্ছে ত্বক বড় অঙ্গ হচ্ছে ত্বক মানবদের শতকরা কত ভাগ পানি প্রশ্নটাও রিপিট হয়েছে ষাট থেকে সত্তর ভাগ পানি আমাদের দেখতে দেখতে বিশ নম্বর প্রশ্নে চলে এসেছে আর কিন্তু মাত্র দশটা প্রশ্ন আছে আমাদের বিশ নম্বর প্রশ্নটা হচ্ছে মানব দেহে জিনের সংখ্যা কয়টি মানব দেহের জিনের সংখ্যা হচ্ছে প্রায় চল্লিশ হাজার হুম মানব দেহের জিনের সংখ্যা হচ্ছে প্রায় চল্লিশ হাজার আমাদের দেহের যে সকল ফাংশন গুলো এগুলো কিন্তু জিন নিয়ন্ত্রণ করে চোখের রু চোখের রং চুলের রং তারপর হচ্ছে গায়ের রং এসব কিছু জিন দ্বারা নিয়ন্ত্রিত হয় আমাদের একুশ নম্বর প্রশ্ন মানব দেহের শক্তি উৎপাদনের প্রধান উৎস মানব দেহের শক্তি উৎপাদনের প্রধান উৎস কোনটি মানব দেহের শক্তি উৎপাদনের প্রধান উৎস হচ্ছে শোষণ শোষণ মানে হচ্ছে কি যে প্রক্রিয়া আমরা হচ্ছে শ্বাস নিয়ে এবং ত্যাগ করে সম্পূর্ণ প্রক্রিয়াটাকে বলা হয় শোষণ প্রক্রিয়া অক্সিজেন এবং কার্বন ডাই অক্সিড কার্বন ডাই অক্সাইড বিনিময় ঘটে এই প্রক্রিয়ার মাধ্যমে মানবদেহে রক্ত সঞ্চালন পদ্ধতি অর্থাৎ রক্ত রক্ত যে বিভিন্ন সঞ্চালন হয় চলাচল হয় সেই প্রক্রিয়াটাই মূলত এখানে বড় হয়ে আছে অধিক কার্বন ডাই অক্সাইড যুক্ত রক্ত দেহ থেকে ডান অলিন্দ ও ডান নিরয় এর মাঝে ফুসফুসীয় ধমনি ধারা ফুসফুসে পৌঁছে ফুসফুস থেকে অধিক অক্সিজেন যুক্ত রক্ত ফুসফুসীয় শিয়ার মাধ্যমে বাম অলিন্দ বা প্রবেশ করে যা বাম নীল ও মহাধমনির মাধ্যমে সারা দেহে ছড়িয়ে পড়ে এখানে মূলত হচ্ছে সারা দেহ থেকে কার্বন ডাই অক্সাইড যুক্ত রক্ত ফুসফুসে আসে ডান ফুসফুসে আসে এবং ডান ফুসফুস থেকে মহাধমনির মাধ্যমে ডানে আছে ট্রাইকাসপিট কপার টিকা সেই ট্রাইকাসপিট কপার টিকা ভেদ করে অরিন্দ থেকে নিলয় আসে এবং নিলয় দিয়ে নিলয় দিয়ে মহাধমনি তারপরে কিছু কপার টিকা আছে সেই কপার টিকা ধারা বাম পাশে প্রবেশ করে এবং সেই বাম পাশ থেকে আবার পুনরায় সারা দেহে ছড়িয়ে পড়ে আমাদের তেইশ নম্বর প্রশ্ন আর ষাটটা প্রশ্ন রয়েছে আমাদের তেইশ নম্বর প্রশ্নটি হচ্ছে মানব দেহের রক্তের পরিমাণ কত মানব দেহের সাধারণত পাঁচ থেকে ছয় লিটার রক্ত থাকে মানব দেহের পাঁচ থেকে ছয় লিটার রক্ত থাকে আমাদের চব্বিশ নম্বর প্রশ্নটা হচ্ছে মানব দেহে কত ভাগ পানি থাকে মানব দেহে ষাট থেকে সত্তর ভাগ পানি থাকে এই প্রশ্নটা কিন্তু আমি বিভিন্ন প্রতিযোগিতামূলক কম্পিটিশন থেকে নিয়েছি সেইখানে কিন্তু এই প্রশ্নগুলো ছিল হ্যাঁ তো দেখতেই পারছো এই প্রশ্নটা কত জায়গা এসেছে হ্যাঁ তো তোমরা কিন্তু এই প্রশ্নগুলো ভালোভাবে অ্যানালাইসিস করবা তাহলে কিন্তু তোমাদের কমপ্লিট হয়ে যাবে মানব দেহের কৌশের সংখ্যা কত মানব দেহের কৌশের সংখ্যা হচ্ছে প্রায় একশো এটা না দিক কোটি হবে একশো কোটি গড়ে সরি এটা গড়ে একশো হ্যাঁ আমাদের ছাব্বিশ নাম্বার প্রশ্ন আমাদের কিন্তু আর মাত্র চারটা প্রশ্ন রয়েছে মানব দেহে কোন ভিটামিন মানব দেহে কোন ভিটামিন তৈরি হয় না মোস্ট 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 ইম্পর্টেন্ট টপিক হচ্ছে মানব দেহে কিন্তু বিভিন্ন ধরনের ভিটামিনও উৎপন্ন হয় কিন্তু এইখানে যে ভিটামিনটা উৎপন্ন হয় না এখানে ভিটামিনটা উৎপন্ন হয় না সেটা হচ্ছে ভিটামিন সি আমার মানব দেহে কোন 
ভিটামিন উৎপন্ন হয় না সেটা হচ্ছে সি ভিটামিন সি কিন্তু মানব দেহে উৎপন্ন হয় না বিভিন্ন টক জাতীয় খাবার যেমন লেবু লেবুতে কিন্তু সাইট্রিক এসিড থাকে পাশাপাশি ভিটামিন সিও থাকে বিভিন্ন টক জাতীয় খাবার আমরাতেও কিন্তু ভিটামিন সি থাকে সো তোমরা কিন্তু ভিটামিন সি এর চাহিদা পূরণ করবার জন্য এগুলো খেতে পারো তারপর হচ্ছে মানবদেহের সবচেয়ে বড় গ্রন্থি লিভার বা চাকরির আমি আঠাশ নম্বর প্রশ্ন আমাদের মানবদেহের সবচেয়ে বড় কোষ কোনটি এটা হচ্ছে নিউরন বা স্নায়ু কোষ এটাও প্রশ্ন করেছি শুকনো অবস্থা মানব দেহের চামড়া রোদ কত হম মোস্ট ইম্পর্টেন্ট শুকনো অবস্থায় মানব দেহের রোদ প্রায় পাঁচ পঞ্চাশ হাজার ওহ হুম लाइपोप्रोटीन मुस्लिम অবশ্যই পাঁচ অক্ত নামাজ পড়ার ট্রাই করবে আর যারা অন্য ধর্ম বলি তাদের ধর্মকে আমি রেসপেক্ট করছি তোমরা অবশ্যই ধর্মের প্রতি সহানুভূতিশীল হবে যেন তোমাদের ধর্মই ধর্মের চর্চা করবে যাতে তোমাদের ধর্ম তোমাদের ভবিষ্যতের জন্য অনেক ভালো কিছু বয়ে আনে এ পর্যায়ে এখানে তোমাদের সাথে ক্লাসটা শেষ করছি ভালো থাকবে আসসালামু আলাইকুম